ஜல்லிக்கட்டு வீரர்கள் காளைகளுக்கு இன்சூரன்ஸ் புதுக்கோட்டை மாவட்டம் விராலிமலை பட்டமரத்தான் கோவில் பொங்கல் திருவிழாவை முன்னிட்டு ஜனவரி பத்தொன்பதாம் தேதி ஜல்லிக்கட்டு போட்டி நடக்கிறது இது பற்றி அமைச்சர் விஜயபாஸ்கர் கூறுகையில் போட்டியில் பங்கேற்கும் காளைகள் மற்றும் மாடுபிடி வீரர்களுக்கு இன்சூரன்ஸ் செய்து கொடுக்கப்படும் என்றார் நெறிமுறைப்படுத்தப்பட்ட ஒரு கேமாக இந்த ஜல்லிக்கட்டு விழாவாக குறிப்பாக வந்து அதில் எல்லாருக்கும் மகிழ்ச்சி ஏற்படுகின்ற அந்த நேரத்தில் யாருக்கும் ஒரு சிறு காயமின்றி அதாவது காளையர்களுக்கும் காயமின்றி காளைக்கும் காயமின்றி யாருக்கும் பாதிக்கு பாதிப்பின்றி ஒரு பாதுகாப்பான விளையாட்டாக நடத்த வேண்டும் என்று தான் அரசும் விரும்புகிறது இன்றைக்கு நீதிமன்றம் விரும்புகிறது ஜல்லிக்கட்டு ஆர்வலகமும் விரும்புகிறாங்க இன்றைக்கு வந்து நம்முடைய அந்த அனிமல் வெல்ஃபேர் போர்டும் விரும்புது ஸோ அதனால் எல்லாரும் ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய வகையில் வந்து விராலிமலை ஜல்லிக்கட்டு பொதுவாக இன்சூரன்ஸ் செய்யப்படும் அதாவது இப்போ வந்து நம்ம கடந்த முறை நம்ம இன்சூரன்ஸ் செஞ்சோம் களத்தில் நின்று விளையாடக்கூடிய அந்த வீரர்களுக்கு இன்சூரன்ஸ் செய்யப்படும் ரொட்டேஷன் முறையில் அவங்க வந்து இங்கே வந்து அந்த மாடுகளை பிடிக்க அனுமதிக்கப்படுவாங்க உரிய முறையில் கேப் கொடுக்கப்படும் அதே போல் பார்வையாளர்கள் விரிவாக பார்க்குறதுக்கான கேலரி அமைக்கப்படும் ஜல்லிக்கட்டு போட்டியின் போது மாடுபிடி வீரர்கள் பலருக்கு காயம் ஏற்படுவது வழக்கம் சில நேரங்களில் உயிரிழப்பும் ஏற்படுகிறது அதை கருத்தில் கொண்டு இன்சூரன்ஸ் திட்டத்தை அறிமுகப்படுத்தி இருப்பதை மாடுபிடி வீரர்கள் மகிழ்ச்சியுடன் வரவேற்கின்றனர் பஸ் ஊழியர்கள் வெடிப்பு ரத்து குடியுரிமை சட்டத்திற்கு எதிராக சென்னையில் திங்களன்று திமுக மற்றும் கூட்டணி கட்சிகள் கண்டன பேரணி நடத்த உள்ளது இதனால் எதிர்கட்சிகளின் போக்குவரத்து சங்கங்களைச் சேர்ந்த உறுப்பினர்கள் விடுப்பு எடுத்து போராட்டத்தில் பங்கேற்க முடிவு செய்திருந்தனர் பலருக்கு விடுப்பு வழங்கப்பட்டதால் பஸ்களை இயக்குவதில் சிக்கல் ஏற்படும் நிலை உண்டானது இதனால் போக்குவரத்து ஊழியர்களுக்கு திங்களன்று அளிக்கப்பட்ட விடுப்பு ரத்து செய்யப்படுவதாக சென்னை மாநகர போக்குவரத்து கழக நிர்வாக இயக்குநர் அறிவித்துள்ளார் போக்குவரத்து கழக ஊழியர்கள் அனைவரும் திங்களன்று கண்டிப்பாக பணிக்கு வர வேண்டும் பணி ஓய்வில் இருப்பவர்களும் கூட பணிக்கு வர வேண்டும் என போக்குவரத்து கழக நிர்வாக இயக்குநர் உத்தரவிட்டுள்ளார் பஸ் சேவையில் எந்த பாதிப்பும் வரக்கூடாது பொதுமக்கள் அவதிப்படக்கூடாது என்ற எண்ணத்தில் இந்த உத்தரவு பிறப்பிக்கப்பட்டதாக மாநகர போக்குவரத்து கழக அதிகாரிகள் தெரிவித்தனர் திமுக கண்டன பேரணி மக்கள் நீதி மையம் பங்கேற்காது குடியுரிமை திருத்த சட்டத்திற்கு எதிராக திமுக மற்றும் அதன் கூட்டணி கட்சிகள் இணைந்து சென்னையில் இருபத்தி மூன்றாம் தேதி கண்டன பேரணி நடத்தப்போவதாக அறிவித்தன இதில் பங்கேற்க மக்கள் நீதி மையத்திற்கும் அழைப்பு விடுக்கப்பட்டிருந்தது அதை கமலும் ஏற்றுக்கொண்டார் போராட்டத்தில் மக்கள் நீதி மையம் பங்கேற்கும் முடிவால் தமிழகத்தில் கூட்டணி கணக்கு மாறலாம் என ஆருடங்கள் கூறப்பட்டது இதில் திடீர் திருப்பமாக கண்டன பேரணியில் மக்கள் நீதி மையம் பங்கேற்காது என அக்கட்சியின் பொதுச் செயலாளர் சௌரி ராஜன் கூறினார் சிகிச்சைக்காக கமலஹாசன் வெளிநாடு சென்றுள்ளதால் பேரணியில் மக்கள் நீதி மையம் பங்கேற்காது என திமுக தலைவர் ஸ்டாலினிடம் தெரிவிக்கப்பட்டதாக சௌரி ராஜன் கூறினார் கொடுங்கொன்மை சட்டம் ஒழியும் வரை என் போராட்டம் ஓயாது என கமல்ஹாசன் டுவிட்டரில் அறிவித்துள்ளார் தொடரை வெல்லப்போவது யார் இந்தியா வெஸ்ட் இண்டீஸ் அணிகள் மூன்று போட்டிகள் கொண்ட ஒருநாள் தொடரில் விளையாடி வருகின்றன சென்னையில் நடந்த முதல் போட்டியில் வெஸ்ட் இண்டீஸும் விசாகப்பட்டினத்தில் நடந்த இரண்டாவது போட்டியில் இந்தியாவும் வெற்றி பெற்றன தொடர் ஒன்றுக்கு ஒன்று என்ற சமநிலையில் உள்ளது மூன்றாவது மற்றும் இறுதி போட்டி கட்டாக் நகரில் ஞாயிறு அன்று நடக்கிறது தொடரை கைப்பற்றும் முனைப்புடன் இரு அணிகளும் தீவிரமாக போராடும் என்பதால் இன்றைய ஆட்டம் விறுவிறுப்புக்கு பஞ்சமின்றி இருக்கும் என ரசிகர்கள் எதிர்பார்க்கின்றனர் இந்த போட்டியில் இந்திய அணி வெற்றி பெற்று தொடரை கைப்பற்றினால் ஒருநாள் கிரிக்கெட்டில் வெஸ்ட் இண்டீஸுக்கு எதிராக தொடர்ச்சியாக பத்து தொடரை வென்ற பெருமையை இந்தியா பெறும் கட்டாக் மைதானம் கேப்டன் விராட் கோலிக்கு ராசி இல்லாதது இங்கு ஆடிய மூன்று போட்டிகளில் சொற்ப ரணிலேயே ஆட்டம் எழுந்துள்ளார் இம்முறை அதிரடியாக ஆடி அந்த அவப்பெயருக்கு முற்றுப்புள்ளி வைக்கும் துடிப்பில் கோலி இருக்கிறார் இந்த ஆண்டில் இந்தியா விளையாடும் கடைசி சர்வதேச போட்டி இது இந்திய நேரப்படி பிற்பகல் ஒன்று முப்பது மணிக்கு போட்டி துவங்குகிறது பச்சை குத்த ஒரு லட்சம் செலவழித்த விராட் கோலி ரசிகர் வெஸ்ட் இண்டீஸுக்கு எதிரான மூன்றாவது ஒரு நாள் போட்டி கட்டாக்கில் நடக்க உள்ள நிலையில் அதே ஊரைச் சேர்ந்த பிந்து பெஹரா என்ற கிரிக்கெட் ரசிகர் தன் உடலில் கோலி படத்தை பதினாறு இடங்களில் பச்சை குத்தியிருக்கிறார் சிறு வயதிலிருந்தே கிரிக்கெட்டில் ஆர்வம் கொண்டிருந்தார் விராட் கோலியின் ஸ்டைலான அதிரடி பேட்டிங்கை பார்த்து அவரது தீவிர ரசிகராக மாறினார் இரண்டாயிரத்து பதினாறில் பச்சை குத்த முடிவு செய்தபோது என்னிடம் பணம் இல்லை பணத்தை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சேமித்து இப்போது ஒரு லட்சம் ரூபாய் செலவில் பச்சை குத்தியிருக்கிறேன் என்றார் விசாகப்பட்டினத்தில் இந்தியா தென்னாப்பிரிக்கா டெஸ்ட் போட்டி நடந்தபோது கோலியை சந்தித்தேன் அப்போது அவர் என்னை கட்டிப்பிடித்ததை வாழ்நாள் முழுக்க மறக்க முடியாது என்றும் உணர்ச்சி பெருக்குடன் கூறினார் ரசிகனின் அன்புக்கு எல்லையே இல்லை என்பதை பிந்து பெஹரா நிரூபித்துவிட்டாா்